ولو حد عنده اي اسئله اتفضلوا طبعا في اي وقت قطعوني مفيش مشكله مبدئيا كده انا اسمي لبنى ماجد مدرس روماتولوجي ومحاضرتنا النهارده الاولى لو هناخد الاثنين عن الميكانيكال ناك اند باك بين طيب مبدئيا كده يعني هو اهميه المحاضره دي مش في قوي الجزء يعني مش في الامتحان على قد ما ان هو الباك بين اكشلي از فيري فيري كومن براكتس دي حاجه كلكم محتاجين تعرفوها لان هتلاقوا مفيش حد فينا مش بيقابلها يعني لو يعني على مستوى عيانين وكمان حتى يبن على مستوى نفسه على مستوى مامته وباباه وقرايبه Back pain is a very common problem. 80% of the population would experience back pain at least once during their lifetime. The uh, definition بتاعته يعني زي ما انتم شايفين كده تديكوا impression كده ان هي زي ما تكون كده definition بت exclude حاجات معينة. Mechanical back pain is pain that is due to an anatomical or functional abnormality that is not associated with a neoplastic or inflammatory disease. علشان اقول ان الباك بين ده ميكانيكال لازم ابقى متاكده ان دي حاجه مش مش اسوشيتد ويز انيو بلاستيك او انفلاماتوري ديزيز او حاجات تانية زي ما ده هيوضح عندنا قدام في بقيه المحاضره علشان كده الباك بين ده اكشلي الميكانيكال بارت اوف باك بين از اكشلي ا دايجنوز اوف اكسكلوجن ومن هنا هي عندنا كونسبت مهم قوي هنتكلم عليه في جزء كبير من المحاضره عندنا حاجه اسمها ريد فلاكس ايه هي الريد فلاكس دي؟ الريد فلاكس دي كده حاجة كده زي علامة انذار كده أو علامة خطر حاجات لما بتبقى موجودة في العيان بتخليني أقف كده وأفكر وأقول ومعديهوش كده ببساطة إن دي حاجة ميكانيكال باك بين كده وخلاص الريد فلاكس دي هي الحاجات اللي بتسجست إن أنا في عندي روما أو فراكتشر نيورولوجيكال ديفيسيت انفكشن انفلاماتوري ديزيز اللي هو السبونديلو أرثروباثي وآخر حاجة الماليجنسي تمام الحاجات دي لازم يعني اي حاجه تسجست ان انا عندي حاجه من دول لازم تنور في دماغي ما عديهاش كده ببساطه لان كل واحده فيهم بيبقى ليها يعني ديفينيتيف تريتمنت وزي ما انتم شايفين فيهم حاجات بتبقى اصلا بتبقى خطيره تمام وده مختلف عن الميكانيكال باك بين اللي هو بتبقى الامور فيه ابسط من كده بيبقى التريتمنت فيه مينلي كونزرفاتيف اول حاجه فيهم هي السبونديلو ارثروباثي آه السبونديلو ارثروباثي ده هي عيلة من الديزيزز اللي من ضمنها الانكيلوزنج سبوندولايتس اللي هو كان المفروض موضوع محاضرتنا امبارح اللي احنا ما خدناهاش تمام ال... علشان افرق بين الانفلاماتوري باك بين والميكانيكال باك بين الموضوع اكتر أكت... اهم حاجه فيه بتبقى الهيستوري الانفلاماتوري باك بين ده بين بيحصل في سن صغير غالبا اندر 40 years بتبقى فكرته ان هو بيبقى جراجوال وبيبرزست فور ات ليست 3 مانثس يعني علشان اقول يعني لازم علشان اي شكوى عامه او اي مريض تحترم لازم يكون بيقعد مده يعني ثلاث شهور او اكتر علشان اقول يعني عشان افكر يعني افكر ان هو لا ده حاجه ثانيه ده مش ده مش الكلاسيكس ده حاجه زي انفلاماتوري باك بين علشان البين بتاع علشان التيم بتاع السبونديلو ارثروباثيز او علشان اول جوينت يبقى افكتد في حالات السبونديلو ارثروباثيز دي بتبقى حاجه اسمها السيكرو ايدياك جوينت والسيكرو ايدياك جوينت ده جوينت موجود في البلبس في اسفل الظهر خالص الشكوى بتاعت المرضى بتبقى الترنيتنج باتك بين ذات اويكنز هيم اكتر يعني عاده بيبقى في السكند هاف اوف نايت ليه ده بيحصل لان المريض لما بينام بيحصل ستيزس فالحاجات الحاجات الانفلاماتوري فلويد والانفلاماتوري ميديتورز بتبقى ستاجننت وبتتركز في الجوينت فعشان كده الوجع بيبقى ممكن يصحي العيان من النوم وعلشان كده بيبقى بيبقى اكتر في النص التاني من الليل يعني. الفرق بينه وبين الميكانيكال باك بين ان هو بيتحسن بالاكسرسايز وده عكس اي حاجه ميكانيكال ديفينتلي يعني هو بيتحسن بالاكسرسايز ومع الريست يعني ممكن يزيد او اتليست بيفضل ستيبل تمام. الاخر حاجه اللي هي المورنينج ستيفنس وهتلاقي المورنينج ستيفنس هتلاقي ممكن تكون بس هتبقوا سمعتوا عنه اكيد قبل كده واحنا بنتكلم في حاجه زي روماتويد ارثرايتس اي حاجه انفلاماتوري بيبقى فيه معاها ممكن يعني مقص المورنينج ستيفنس وعلشان احترم المورنينج ستيفنس واقول عليه سيجنيفيكنت لازم يكون بيقعد اتليست 30 مينتس وفي بعض الاقوال 1 اور واخر حاجه الحاجات اللي هي اللابوراتوري ماركرز الانفلاماتوري ماركرز اللي زي الاي اس ار والسي ار بي والحاجات دي بتبقى ممكن تبقى اليفيتد في حالات الانفلاماتوري باك بي تمام طيب الحاجه اللي بعد كده هي التروما او الفراكتشر والتروما او الفراكتشر يعني لو انا يعني اول حاجه تشكيتني فراكتشر يعني بمنتهى البساطه ان انا يكون في عندي فايلنت روم عيان عمل حادثه موتوسيكل وقع حد وقع من ارتفاع فيوم ما يجي يشتكي بعديها من باك بيني بقى اول حاجه افكر فيها تبقى دفنتلي هي الفراكتشر بس ذس از نوت اولويز ذا كيس يعني ساعات في بعض المرضى بيحصل لهم فراكتشر بتروماز بتبقى فيري مينيمال يعني ده لما ده يحصل يبقى ده بيبقى بيحصل لاسباب 
الاشهر سبب فيهم بيبقى هو الاولد ايج والبوست مينوبوز نتيجه الاوستيوبوروز موجود الفراجيليتي بتاعه البوم بتخلي البيشنت سوربي بولايبل تو فراكشر بمينيمال تروما والادويه اللي ممكن برضه تعمل اوستيوبوروز اللي زي الستيرويدز علشان كده احنا في عندنا ديفينيشن للاوستيوبوروتيك فراكشر الاوستيوبوروتيك فراكشر ده از فراكشر ذات ريزلتس فروم فولينج فروم ستاندينج هايت قصه شهيره جدا ان هي واحده كبيره تبقى ماشيه كعبيت في السجاده وقعت فنلاقي ان هي حصل عندها فراكشر هيب فراكشر او حصل عندها ويدج فراكشر في السباين دي مش حاجه طبيعيه بالنورمال كونديشنز ده بيحصل نتيجه للاوستيوبوروز طيب هيجي بعد كده المالجنسي والحاجات اللي تخليني اشوف كيف مالجنسي هتبقى الاولد ايج ان انا يبقى في عندي هيستوري اوف كانسر وبارتيكولرلي يعني انواع الكانسر اللي بتبقى معروف ان هي بتستاتيز للسباين زي البريست والبروستيت واللونج وجود نايت بين ان انا يبقى في عندي انكسبلينت ويت لوس بعد كده الحاجه اللي رد الحاجه الحاجه اللي بعد كده هي الانفكشن والحاجات اللي تخليني اشوك في انفكشن نايت بين من ضمن الحاجات الانفكشنز اللي ممكن تحصل عندنا في السباين بتبقى الحاجات اللي هو لو لو هتبقى ممكن هتسمعوا عنه يعني ما اعرفش في بطن الحياه ولا في الجراحه الباتس ديزيز اوف ذا سباين اللي هو التيبركلوز بتاع السباين ده بيعمل الاربع حاجات المشهورين اللي هم النايت فيفر نايت سويتس الويت لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت في النورمال كونديشنز اصلا الانفكشنز بتاعت السباين دي مش هتحصل لحد هيلثي كده وايميونو كومبيتنس الانفكشنز بتاعت السباين علشان تحصل مريض غالبا بتحصل في العين ان هم بيبقوا ايميونو كومبرومايز اشهرهم طبعا هيبقوا عين الاتش اي في وتو الاسر اكستنت ممكن دايابيتكس وبتحصل مع الانترافينس دراج ابيوزرز نتيجه الانفكشنز البلاد ستريم اكوايرد انفكشنز اللي بتبقى موجوده عنده طيب هتلاقوا ان احنا يعني اتكلمنا عليها مره في السبونديلو ار فقتي ومره في الانفكشن ومره في المانينا سي ذكرنا كلمه النايت بين النايت بين ده يعني ريد فلاج وحاجه كده تنور لما يجي عيان يقول لي انا عندي وجع يصحي من النوم فدي دايما دي نقطه كده انا ما عنديهاش كده وامشي عادي وامشي كده بمنتهى البساطه كده دي نقطه تخليني دايما انفستيجيت فيرذر وادور على حاجه اعلى شويه واقوى شويه من الميكانيكال باك بين تمام اخر حاجه خالص هي وجود نيورولوجيكال ديفيسيتس والنيورولوجيكال ديفيسيتس دي ممكن تحصل يا الا سكندري للاسباب اللي احنا قلناها كده دي اللي هي المالجنسي والانفكشنز والسبونديلو ارثروباثي لان دي بتبقى كونديشنز بتبقى مور لاس اجريسيف يعني حاجه زي مالجنسي دي بتبقى بتبقى انفيزيف فبتبقى في لايبيليتي معين يحصل له نيورولوجيكال ديفيسيتس وممكن برضه تحصل نتيجه الميكانيكال باك بين في الحاجات الادفانس كيسز بس هي ليه بنحطها ريد فلاج لان وجودها بيخليني يعني اتعامل مع العيان بطريقه مختلفه وجود نيورولوجيكال ديفيسيت في عيان الميكانيكال باك بين ممكن يخليني اكونسيدر سيرجري فعيان اصلا ما كانش لو ما كانش عنده الديفيس دي ما كانش هيبقى الكانديديت فور سيرجري النيورولوجيكال ديفيس بتعمل ويكنس فالويكنس ده لو حصل ممكن يحصل على مستوى الابر ليمب او اللور ليمب حسب السايت عندي بتاع الباثولوجي وفي ال... ولو حصل على مستوى اللور ليمب فبيعمل سايتها جيت ديستربنس بيبقى اشهر حاجه الفوت دروب او الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل ان يحصل عندي لوس اوف سفنكتريك كنترول تمام زي ما قلت لكم النيورولوجيكال سيمبتومز دي ممكن تحصل از كونسيكونس اوف ذا بريفيوس كوزز اللي هي الحاجات بتاعت الكوزز بتاعت الريد فلاجز او سم تايمز سكندري تو ميكانيكال كوز ده كده حاجه زي سن كده بيجمع جزء من الحاجات اللي احنا من الريد فلاجز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده تي فور بنجمع في كلمه تونا فيش ويخش في حاجات زي التروما والويت لوس والنيورولوجيكال مانيفستيشنز والولد ايج فيفر انترافينس دراج ابيوز الستيرويد يوز والهيستوري اوف كانسرز طيب احنا كده يعني اتكلمنا في النص الاولاني من محاضرتنا على كل ما هو مش ميكانيكال باك بين امال ايه هو بقى الميكانيكال باك بين ده الميكانيكال باك بين بيبقى بيحصل نتيجه باثولوجي في الانترفيرتبرال ديسك تمام او في حاجه اسمها الفاسد جوينتس تمام الانترفيرتبرال ديسك ببساطه هو الديسك اللي موجود عندي بين تو فيرتبرال تو فيرتبرال تمام بينما الفاسد جوين ده بيبقى هو الارتيكيليشن اللي موجود بين السوبيريور ارتيكيولار بروسس اوف وان فيرتيبرا مع الانفيريور ارتيكيولار بروسس بتاع الفيرتيبرا اللي اللي تحتها تمام دي كده الارتيكيولار بروسس دي كده بتاعت واحده من الفيرتيبرا فالارتيكيليشن ده اسمه الفاسد جوين زي ما انتم شايفين انا في المور انا بيعدي عندي سباينال كورد وبعد كده النيرف روت بتقوم معديه يعني زي ما انتم ملاحظين كده هتلاقوا ان هي بتبقى قربها من الفاسد جوينت ومن الانترفيرتيبرال ديسك علشان كده يعني 
اللي هما البيشنس دول يعني هو يعني هو العيان اصلا علشان يشتكي من بين هتلاقوه يعني زي ما بقى هيبين في السلايد دي لازم يكون حصل عندي اريتيشن لحاجه من البين سنسيتيف ستراكشرز لان البون نفسه ما بيحسش بالوجع البون نفسه مش بين سنسيتيف لكن لما بيبتدي يحصل اريتيشن للسراوندنج ستراكشرز اللي هي الماسلز ليجامنتس الفاسد جوينت نفسه لان الجوينت ده بيبقى فيه ساينوفيوم يعني كل جوينت بيبقى محاط ليه غشاء اللي هو الساينوفيوم والساينوفيوم ده بيبقى فيه حاجات نيرف فايبرز بيبقى بيحس بالوجع الديورا ماتر لو بتكلم في حاجه سيرفايكل ممكن يحصل عندي اريتيشن للديورا ماتر الانتر فيرتيبرال ديسكس والانيولس فايبروزس والابيديورال فينز دي كلها بين سنسيف ستراكشرز لما بيحصل اريتيشن لحاجه من دول يبتدي العيان يشتكي من وجع تمام زي ما وضحت لكم في السلايد اللي هي كانت قبل دي احنا النيرف رودز بتعدي عندنا بين فيرتيبرال ستراكشرز دي فممكن البين عندي يبقى لوكاليزد جاست تو ذا سباين او لو حصل عندي اريتيشن للنيرف رودز فيبتدي بقى يراديت لو انا بتكلم في نكهه يراديت للارم ولو بتكلم في حاجه على مستوى الفيرتيبري فيرتيبري هيراديت للور نيم وزي ما انتم شايفين كده في البارتيشن بتاع اللور نيم احنا السايتك نيرف ده عندنا هو النيرف اللي بيسبلاي معظم المسلز بتاعت اللور نيم وهو نيرف بيبقى معمول من الروتس بتاعت نيرفز ثلاثة وأربعة وخمسة وبيكستند من أول البوتوكس لحد البيك تو تمام فعلشان كده ال... لما بيحصل له إريتيشن بيعمل بين بيبقى راديتنج لحد الليفل بتاع التو طيب الحاجات الراديشن سي هي اللي بنقول عليها راديكيلوباثي راديكيلوباثي دي كلمة معناها بينش نيرف ودي بتريفير تو ا سيت اوف كونديشنز ان ويتش وان اور مور نيرفز ار افكتد اند دو نوت وورك بروبرلي تمام يعني دي بتبقى نيوروباثي بس النيوروباثي بتحصل على مستوى النيرف روت السياتيكا از ا تايب اوف راديكيلوباثي تمام والسياتيكا ده بيحصل فيه بين ذات راديتس الونج ذا باث اوف ذا سياتيك نيرف ويتش برانشز فروم ذا لور باك ثرو ذا هيبس بوتوكس اند داون تو ايتش ليج طيب ايه هي بقى اسباب الميكانيكال باك بين اللي انا فرقتكم بيه من الصبح ده اول حاجه بتبقى السبونديلوز والسبونديلوز ده بيبقى هو الاوسيو ارثرايتس اللي بيحصل عندي على مستوى الفيرتيبرا مع السن بيبتدي يحصل عندي لوس للووتر كونتنت اللي بتبقى موجود بتاعه الديسك وبعدين يحصل ناروينج عندي في الديسك دي ويبتدي يحصل بقى نيو عندي نيو بون فورميشن هي البوتن برودكشن دي اللي بيتقال عليها اوستيوفايتس او بيتقال عليها سبونديلوفايتس احيانا او بيتقال عليها بوني سبيرز تمام الحاجه السبونديلوزس هي عاده بتحصل مع السن الكبير لكن المقابل ليها في الناس الصغيرين زي سنكم بتبقى الديسك هرنيشن الديسك هرنيشن دي هي بتبقى قصه شهيره جدا ممكن تكون حصلت لحد فينا ان هو حد عمل حركه مفاجاه لف مره واحده او وطى عشان يجيب حاجه من الارض وبعد كده فجاه حس 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 او سمع صوت حاجه بتطرقع في ظهره وحصل بعديها اكيوت باك بين ده بيبقى الديسك رينيش الستراكشر بتاعه الديسك زي ما انتم شايفين في السلايد دي في عندنا حاجه اسمها حاجه سنترال اسمها نيوكليس بالبوزس ومحط وبيحاول يعني بيحيط بيها او بيحاوطها يعني حاجه اسمها الانيولس فايبروزس مع التوطيه دي او مع اللفه دي بيحصل عندي اللي بيزيد عندي البريشر جوه الديسك جوه الفيرتيبرال ديسك فبيحصل عندي بروجكشن يعني بس فايبروزس ده بيخرج ويبيرس قصدي سوري معلش نيو بيس بالبوزس بيبيرس الاني بس فايبروزس ويطلع قدام وبعد كده بيضغط على النيرف روت اللي هو بيبقى قصاده فيعمل باك بين مست يعني اهم يعني فورتشنتلي يعني القصه دي بتبقى معظم الاوقات بتبقى ريفرسبل وعاده ما بتاكلش اكستر سيرجيكال انترفنشن او حاجه والسيمبتومز معظم الوقت بتريزولف مع الوقت ده كده شكل ال يعني في النورمال كونديشنز المفروض ان انا بيبقى نورمالي ادي ده السباين بتاعي اهو الجزء السواد اللي في النص ده بيبقى محيط ليه كده السي اس اف المفروض ان الحاجات تبقى الفلو يبقى ماشي كده كونتينيوس زي ما انتم شايفين كده احنا في عندنا عند السهمين دول حصل عندي انترابشن الانتربشن ده نتيجة الديسك هرنيش طيب في another term في حاجة اسمها spondylolithesis spondylolithesis ده بيحصل فيه slippage of one vertebrae over the other normally مفروض السباين كله يبقى ماشي كده كله smooth كده واخد curvature واحدة كده زي ما انتوا شايفين هنا ان حصل عندي ان الفقرة دي كده اتزحلقت على الفقرة اللي بعدي حصل posterior slippage of one vertebrae over the other ممكن تحصل نتيجة تروما وممكن تحصل برضه نتيجة الحاجات ال degenerative changes لأن degenerative changes دي بتخلي ال joints بتبقى مع الوقت friable وممكن تخلي إن حد يحصل spondylolithesis مع minimal trauma 
ساعات السليبج ده ما بيبقاش باين في الاكس راي العاديه واحيانا بحتاج اطلب العيان الاكس رايز ان فول بروتكشن او فول اكستنشن ممكن سبونديلو لايتيسس ما يبقاش باين في الاكس راي العاديه يبان في في الاكس راي ان فول بروتكشن او اكستنشن دايما لو نو باين في السلايد دي يعني هنا في دي اهو سباي ماشي نورمال مفيش حاجه لكن لما اخذت الشكل الثاني ده هتلاقوا ان انا في هنا ظاهر عندي سبونديلو لايتيسس الدش ده اللي هو اسمه ديفيوز ايديوباثيك سكيلتن هايبر اوستوزس ده يعتبر كده كانه كده ان ادفانس تايب اوف سبونديلوزس بتلاقوا ان احنا بيبقى في عندنا البولكي هيوج اوستيوفايتس اللي انتم شايفينها دي اللي بيتقال عليها احيانا كيسنج اوستيوفايتس وبتبقى واخده 3 كونسيكوتيف فيرتيبري او اكتر طيب في عندنا ترم بقى بيحصل نتيجه الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده دي حاجه اسمها سبينال كانال ستينوزس The spinal canal stenosis that is often narrowing of the spinal canal, its lateral recesses, neural foramina that may result in compression of the lumbosacral roots. بمعنى إن هو بيحصل نتيجة إن أنا يبقى عندي عيان مثلاً عنده spondylosis أو عنده disc herniation أو عنده spondylolysis حصلت على مستوى أكتر من vertebrae. فالكنال كلها على بعض دايت. كل المساحة اللي موجودة في spinal cord بيبقى فيها بالnerve roots اللي طلع منه كلها دايت. فده بيعمل لي شكوى اسمها pseudo clonication. لو انتوا اخدتوا جراحه قبل كده هتسمعوا عن حاجه اسمها vascular clonication. vascular clonication ده بيحصل للعيين بيبقى عندهم atherosclerosis على مستوى الحاجات ال peripheral arteries، arteries بتاعت ال lower limb. فيجي يشتكي من شكوى يقول ان هو لما بيمشي مسافه معينه 10 متر مثلا او اكتر او اقل بيشتكي بيحصل له acute cramping pain في رجليه تمام؟ والبين ده بيخليه يقف لازم يقف ويستريح علشان يعرف يمشي تاني. السودو كلوديكيشن يعني بس هو اللي بيحصل هنا ان هو بيشتكي ان الوجع ده بيحصل له يعني في في الفاسكولار كلوديكيشن يعني بيشتكي ان الوجع ده بيحصل له بعد مسافه ثابته كل مره تمام السودو كلوديكيشن ده بقى هو اللي بيحصل بيبقى بيبقى فيه شبه شويه بينه وبين الفاسكولار كلوديكيشن الوجع بتاعه مشابه ممكن بيعمل بيعمل كرامبينج تايتنس ايكينج فاتيج زي ما انتم شايفين بس بيبقى فيه هنا حاجه اضافيه نتيجة ان السبب هنا النيورولوجيكال ان هو بيشتكوا من بيرنينج ونامنس سنسيشن ممكن يجي في أي مكان على مستوى اللور نيم بس هنا ما بيبقاش بقى زي الباسكولار كلوديكيشن بيحصل مع مسافة معينة أو حاجة كده لا هو هنا مش شرط قوي إن هو يبقى precipitated by exercise وبيبقى ليه علاقة شوية بالبوزيشن يعني العينين دول علشان من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملوها علشان البين ريليف إن هما يقعدوا أو إن هو يوطي على قدام لأن هو لما بيوطي على قدام الكنال بتوسع فده بيريح له الألم إن هو بيبقى حاسس بيه تمام اللي مور كومن بقى عن الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده دي هي السبرينز والسترينز واللومبار دي كلها ترم بتوصف لنا اللي هو اللي بيحصل لنا كلنا قعدت قعده غلط وطيت شويه على المذاكره قاعد قدام الكمبيوتر او على الموبايل فتره طويله فاشتكي من بين تمام آه في اسباب لاس كومن زي الميتابوليك بون ديزيز اللي هو اسمه اللي هو اشهرهم الاوسيوماليشيا والاوسيوماليشيا ده هو مقابل الريكتس بس عند الكبار أو زي ما هتسمعوا في الجراحة أحيانا في بعض الحاجات الجراحية بتبقى البين بتاعها بيبقى ريفير تو ذا باك طيب دي كده كانت الأسباب اللي باقي كده في محاضرتنا جزء مش كبير إن شاء الله هنتكلم فيه على هاو تو أساس أ بيشنت بريزنتنج وذ باك أو نك بين أول حاجة طبعا زي أي حاجة في الحياة سواء بين أو غيره ببتدي بالهيستوري تيكنج وبيبقى في عندنا الحاجات المشهورة الـ onset course duration site radiation exacerbating أو and relieving أو elevating factors الـ intensity والـ associated manifestations علشان أقول إن الوجع ده mechanical المفروض يكون pain variable onset course localized not radiating لأن هو لو radiating كده بقى في معاه radiculopathy increasing with activity and improves with rest وده عكس اللي بيحصل مثلا في حاجة زي الـ inflammatory back pain ما فيش معاه اسوشيتد مانيفستيشنز ما فيش معاه اسوشيتد مانيفستيشنز زي فيفر مثلا او زي ويت لوس اللي هيكونوا اللي ساعتها بيحصلوا مع حاجات زي الانفكشن وزي المالجنسي تمام بعد كده بيجي دور الاكزامينيشن والكلينيكال اكزامينيشن بيبتدي الاول باي انسبكشن وفي الانسبكشن ببص فيه على الكيرفاتشرز بتاعت السباين ببص على الكيرفز يعني السايد تو سايد تمام وببص على الكيرفاتشرز العاديه اللي هم بيبقى في عندنا ثراسيك وسيكرال كايفوزس وفي عندنا on the other hand number و cervical lordosis ممكن ألاقي في abnormalities ودي طبعا هتبقى من أسباب الباك بين مشهور ممكن ألاقي إن اللي حصل عندي side to side movements دي بتبقى حاجة معظم أسبابها بتبقى congenital 
فده اسمه سكوليوزس ممكن الاقي الكايفوتيك كيرف ده بتاع الثوراسيك سباين يبقى اكسجريتد ده يبقى كوز اوف باك بين ممكن اون ذا اذر هاند الاقي ان اللوردوتيك كيرف بتاع اللامبر سباين بيبقى اكسجريتد ويبقى اسمه هايبر لوردوزس الفورورد هيد بوستر دي بقى بتحصل لنا دلوقتي كلنا نتيجه القعده على الموبايل والتغطيه الكتير عليه يعني الهيد كلها على بعض بتبقى موفد فورورد وده من اسباب النك بين شهيره قوي طيب انا مش عايزاكم تحفظوا اسامي اي حاجه من الحاجات دي بس هو بس السلايد دي بتوضح لكم كميه الميكانيكال ابنورماليتيز اللي بتحصل عندي نتيجه البوستر البوستر دي هتلاقوا ان كتير قوي بره في اهالينا لما حد يجي يشتكي من وجع يقوم الدكتور يطلب الرنين وبعد كده يقوم قايل لها انت عندك غضروف وبعد كده يلا بقى بينا نعمل عمليه وفي اوقات اصلا بيبقى مش هو ده خالص سبب الوجع ساعات الحاجات ال ال البوستر الابنورماليتي دي اللي بتحصل لكتير مننا الكايفوتيك بوستر ده او الهايبر بيرودوتيك بوستر اللي ممكن يحصل في السيدات نتيجه الولاده الكتير دي بتبقى من الحاجات اللي بتعمل بتخلي ان في يعني السنتر اوف جرافيتي كله بيقع في اماكن ما كانش المفروض يقع فيها فيفضل ففي بين سنسيف ستراكشرز بتبتدي تشيل وزن المريض المسلز بتبقى قصيره المسلز اون ذا اذر هاند بتبقى ستريتشد وبتبقى ضعيفه فدي كلها حاجات بتعمل وجع الهايبر لوردوزس ده بيحصل في السيدات عامله الولاده المتكرره نتيجه الويكنس بتاعت الابدومين الماسلز والسكوليوزس قلت لكم ان هو بيبقى عاده سبب وكونجنت طيب نيجي بعد كده دور البالبيشن بدور على فيرتيبرال تندرنس ودي بتبقى نقطه مهمه قوي لو انا شك في حاجه زي انفكشن او مالجنس البالبيشن بيبقى عنده لوكاليز فيرتيبرال تندرنس وبيبقى اكستريم طبعا كلمه ستيب اوف دي بتحصل نتيجه السبونديلولايفيس ان انا بيبقى في عندي فيرتيبرال بتزحلق على الفرتبرا اللي تحتيها فهنا ما الفرتبرا اللي تحت وبعد كده بعد الفرس بوين المطر السائل ساعات سبب الباك بين بيبقى اسفاز فمهم انا احس الفرس بوين المطر السائل اللي ممكن يبقى لمكة مثلا في حاجة زي السبونديلو ارثروباتيس تمام ودي الموف نسبة وبعد كده بيبقى في عندي سبيشال تيست والسبيشال تيست عادة بتبقى دورها ان هي بتبين لي الراديكيلوباتي يعني مثلا ستريت لاج ريزنج تيست ده تيست بيبقى بوزيتيف في السياتيكا انا برفع رجل العيان والتيست بيعتبر بوزيتيف لما البيشنت يشتكي من وجع في لما تبقى رجله في الانجل بتوين ثري مهمة جدا ان النيورولوجيكال اكزامينيشن بيبقى جزء من الاكزامينيشن عندي بتاع السباين ما ينفعش عيان ميكانيكال باك بين يجي من غير ما ابص على النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاع اللور نيم لو هو لور باك واللور والابر لو هو في السرفايكل سباين لان لو انا عندي عيان عنده نيورولوجيكال ديفيست ده هيقلب المانجمنت بتاعه فروم بين كونزرفاتيف تو بين سيرجيكال هل اللابوراتوري انفستيجيشنز ليها دور؟ ليها دور بتشكل حاجه من الريد فلاجز يعني لو انا عشان في انفكشن او مالجنسي او سبونديلو ارثروباثي الحاجات دي كلها ممكن ترفع لي الحاجات اللي زي السي ار بي والاي اس ار النيتروفيليا اللي ممكن نشوفها في السي بي سي والشيفت وذا لفت ممكن تقول لي ان انا في عندي انفكشن او هيماتولوجيكال مالجنسي اللي ساعات برضه بيجوا بريزنتنج في باك بين تمام في نقطه مهمه قوي بقى هنتكلم فيها في الايمجينج الإيمجينج إن هو ساعات بيتوهنا إن ساعات في عيان يجوا ومع ذلك العيان بيشتكي من شكوى بسيطة جدا و on the other hand ساعات تلاقي كده بنوتة كده عندها ديسك صغير كده لان الاحساس بالالم عامه بيخش فيه فاكتورز كتير قوي يعني بيخش فيها البين باث واي بتاع الناس بيخش فيها سايكو سوشيال فاكتورز انا بعالج عيان انا التريتمنت بتاعي بيبقى لشكوى العيان 
مش للفايندنجز اللي انا شايفاها في الايمج الايمجينج بيبقى ليه دور لو انا شاكه في حاجه من الريد فلاجز تمام نورمال انفكشن والمالجنسي والسبونديل والارثروباثيز والفراكشرز لو عندي لو عندي نيورولوجيكال ديبست امال امتى اعمله بقى في الميكانيكال باك بين لو البين ده كان بريزيستنت بعد 4 تو 6 ويكس اوف كونزرفاتيف مانجمنت ساعتها بتكلم ان انا اعمل ايمج لان Conservative treatment يعني لو ساعات ال conservative treatment ده بيبقى فيه حاجات زي exercise و weight reduction ساعات بتبقى الناس ملتزمتش necessary surgeries اللي بتبقى بتبهدل الدنيا مش بتحسن أبسط حاجة في الإيمج بتبقى الـ X-ray العادية خالص بتوريني الـ alignment بتوريني الـ fracture بتوريني degenerative changes اللي زي spondylosis و spondyloarthropathies سوري spondylosis و spondylolithesis أشوف فيها الحاجة زي narrowing اللي بيحصل في الـ disc spaces أو الـ bony projections أو الـ spurs اللي بتقل عليها الـ osteophytes الـ bones كان بيبقى ليه دور لو أنا شاكة في malignancy وممكن كمان بيبقى ليه دور في metabolic bone disease الـ metabolic bone disease بيحصل عندي uptake ساعتها في معظم الـ spine وال... وفي معظم الـ skeletal كمان مش بس الـ spine وكل الحاجات الـ central دي دي ديسك هيرنيشن بيشخص السباين الكنال سينوزس بيوريني الانفلاميشن في الاوسيس وفي السوفت تيشو ستراكشرز السي تي بيبقى ليه دور لو انا شك لو انا شايفه ان انا عندي مشكله في العظم يعني ساعات مثلا الجراحين بيلجؤوا له الاورثوبيدك سيرجنز بيلجؤوا له لما يبقى في عيان مثلا عنده فراكشر شكين شكين كلينيكال يعني ان هو عنده فراكشر وفي نفس الوقت مش باين في الاكس ري ممكن ساعتها السي تي يبقى ليه دور السبيسيفيك تريتمنت بيبقى موجود لو عندي حاجه من الحاجات اللي هي الريد فلاكس دي يعني لو عندي انفكشن هعمل درينج او هدي انتي بايوتكس لو عندي مالجنسي يبقى اما ايذر سيرجيكال انترفنشن او بيكون في حاجه ثانيه زي الراديو ثيرابي والكيموثيرابي التروماس والفراكشرز بتحتاج فيكسيشن سبونديلو ارثروباثيز بيبقى ليهم ذير اون لاين اوف تريتمنت لو في عندي ميجر نيورولوجيكال كومبرومايزيشن بيخلي العيان يبقى انديكيتد فور سيرجري لكن لو انا ما عنديش حاجه من دول التريتمنت بيبقى سمبلي أول حاجة فيه بتبقى تصليح الحاجات البول قعدتي في السواقة ومشي وطريق الشيري الحاجات دي كلها المفروض إن هي تبقى مظبوطة الإكسرسايزز بيبقى ليها دور والفيزيوثيرابي الدراجز بيبقى دورها سبورت يعني مفيش عندي ديفينيتيف تريتمنت للبيشنتس اللي بيشتكوا من باك بين الدراجز بتبقى إن ذا فورم أوف أنرجيزكس ماسل ريلاكسنس في حاجة كده موداليتيز بيبقى حاجة اسمها فيزيكال ثيرابي بتبقى حاجات زي الحاجات ال... زي الكمادات الدافية المساج والاكسرسايز والهوت باكس دي كلها بتبقى حاجات فيزيكال موداليتيز بتساعد على ان هي تريح الباك بين ده الاورثوتيك ديفايس دي اللي هي الحاجات اللي زي حزام الظهر والرقبة والحاجات اللي بتتلبس دي دي بيبقى دور يعني لازم تبقوا عارفين ان هي بتبقى لو استخدمت عمالة على بطال ان هي بتعمل ويكنس في الماسلز لان ال... لان هي بتشيل جزء من وزن المريض وبتري وبتخلي العضلات دي تريح مع الوقت عشان كده المفروض ان هي بيبقى استخدامها في الاكيوت بينز تمام واخر حاجه كده السايكو سوشيال ايفاليويشن والتريتمنت بتاع حالات لان زي ما قلت لكم مش هتبقى بصلحها مش مش ما اقعدش ما يبقاش كل تفكيري في الظهر نفسه طيب دي اخر ومن اهم النقط اللي محتاجين نعرفها من محاضرتنا النهارده ايه هو دور السيرجري لان السيرجري للاسف بتبقى ابيوز من دكاتره يعني مش آه. لازم انتوا تبقوا عارفين كجنرال براكتشنرز اس انديكيتد ان لس ذان 1% اوف بيشنتس بريزنتنج وذ ميكانيكال باك بين واهم سبب يخليني الجا للسيرجري ان انا يبقى عندي كلينيكال سيجنيفيكانت نيورولوجيكال ديفست ممكن ألجأ لها في وقت ولا سيرستنت لو في عندي persistent disabling either sciatica تكون قعدت أكتر من ستة أسابيع برضو in spite of proper conservative treatment أو persistent disabling سودو protection هي دي بس الحالات اللي بيبقى indicated فيها السيرجري تمام دي كده كانت آخر محاضرتنا ولو أي حد عنده أي أسئلة اتفضل طيب انتوا كده هتحبوا تسمعوا المحاضرة التانية من انكيلوزينج سبوندلايتس نعرف ان انا متأكد عليكم في يوم 
خميس باللي قلتها ودمي تقيل بس يعني أنا بعتذر والله إن أنا امبارح حيي نسيتها ممكن حد يرد علي؟ اوكي تمام يا دكتور طيب خلاص ماشي يعني من من الباك بين يعني لان احتمالات ان انتوا تتسائلوا فيها بتبقى اكتر شويه طيب احنا يعني محاضره الباك بين احنا شويه جزء من المشوار ان احنا اتكلمنا فيها على الم... على الانفلاماتوري باك بين اللي هو بيحصل في السبونديلو ارثرايتس طيب ايه هو السبونديلو ارثرايتس او السبونديلو ارثروباثي دي عيله من ديزيزز بيخش فيهم امراض يعني هم من ضمنهم الـ undifferentiated reference spa الـ reactive الـ axial spondyloarthropathy اللي هو بيتقال عليه radiographic axial spa أو بيتقال عليه كلمة تانية اللي هي ankylosing spondylitis الـ psoriatic arthritis طيب دي أمراض مختلفة إيه اللي خلاهم كلهم يتحطوا كده تحت اسم واحد أو تحت أمبريلا واحدة الـ term spondyloarthropathy is an umbrella term applied to a group of rheumatic diseases with features with common in common with and distinct from other arthritis particularly rheumatoid arthritis الفين بس هما في حاجه بتجمعهم مع بعض هنتكلم فيها قدام وفي نفس الوقت هما في اختلاف بينهم وبين ال... يعني زمان يعني في اول ما كان في روماتولوجي كان في روماتويد ارثرايتس وبس ده كان المرض الوحيد اللي كان بيعرفوه فبعد كده ليتر اون لما ابتدى السبيكترم بتاع الروماتويد شوفوا حاجات اكتر ابتدوا يقولوا ان يعني ابتدوا يكتشفوا ديزيز فبقى روماتويد تمام السبا بتنكمبس مجموعه الديزيز اللي انا وريتها لكم في السلايد اللي فاتت الانكيلوزنج سبوندلايتس الرياكتيف ارثرايتس السورايتيك ارثرايتس انفلاماتوري باول ديزيز ريليتد ارثرايتس والانديفرنشيتد سبوندلو ارثروباث ايه هي الكاركترستكس اللي خلت العيله دي من ديزيز تتحط مع بعض اول حاجه ان هم مفيش معاهم روماتويد فاكتور عكس الروماتويد ارثرايتس الحاجه اللي بعد بيحصل عندهم حاجه اسمها راديو كريديتس ويز اور ويز اوت سبوندين هيبان زي ما انتم شايفين كده في البيكتشر دي ده السيكريديا جوين السيكريديا جوين ده هو الجوين اللي موجود بين والحاجة اللي بعد كده اللي هي الدكتيلايتس هو هيجي قدام في صورة بس هو يعني هو هي... لا هوريه لكم على الصورة اشرح لكم عليها احسن طيب قصة الانثيزيايتس دي بس هي فكرتها ان هي يعني ايه هي مهمة قوي ان هي هي اللي بتقول لي اصلا يعني هو ايه اللي خلى يعني ايه اللي خلى العيان يبقى عنده مجموعة الحاجات دي مع بعض البرايمري باثولوجي في عيان السبونديلو ارثرايتس بيبقى هو الانثيزيس ده فلما بيبقى عنده انثيزيايتس ده ممكن يقوم يعمل له حاجات زي بلانتر فاشيايتس او زي اكيل ستاندايتس او لاترال ابيكوندايلايتس طيب لما بيجي بقى على مستوى السباين الباثولوجي عندي في السباين برضه بتبقى في السايد بتاع الاتاتشمنت بتاع الساينوفيوم بتيجي في الطرف وده عكس اللي بيحصل في الروماتويد ارثرايتس الروماتويد ارثرايتس البرايمري باثولوجي عندي في الساينوفيال ممبرين كله على بعضه فتلاقي ان الهول جوينت يبقى انفليمت لكن اللي بيحصل في السبونديلو ارثرايتس ان الانفلاميشن بيبتدي عندي من الطرف من الطرف مكان ما الليجامنت مسك مكان ما التندون مسك مكان ما الساينوفيا مسك في العظم ونفس الحكايه برضو بالنسبه للسباين 
فعشان كده يعني هو ايه اللي يخلي الجدعان يجيله انثيزس مع بيريفرال ارثرايتس في المنظر ده مع سبونديلايتس في المنظر ده لان البرايمري باثولوجي في كل الحاجات دي في القصه بتبدا من انثيزس تمام الحاجه اللي بعد كده انهم بيبقى في عندهم سترونج اسوسيشن وذ اتش ال اي بي 27 ودي حاجه بتبقى بتبقى حاجه في الجينيتيك في الجينز بتاعه المريض واخر حاجه انهم بيبقى في انكريز فاميليال انسيدنس وده نتيجه انه بيبقى في جينيتيك بي ديسبوزيشن فبالتالي بيزيد اكتر في الضرايب واخر حاجه انه بيبقى في معاه اوفر لابنج اكسترا ارتيكولار فيتشرز ممكن يحصل مع حاجات زي او ارتايتس تمام الصوره دي اللي على الشمال دي فيها السورايتيك سكين ديزيز واللي على اليمين ده هو ده الدكتيلايتس ايه هو الدكتيلايتس ده الدكتيلايتس بتلاقي ان الصباع كله على بعضه بيبقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى انفليمد وورد وهوت وسوال المنظر ده ليه ده بيحصل لان الموضوع هنا بيبقى عندي ا كومبينيشن اوف حاجتين انفلاميشن على مستوى الجوينت وانفلاميشن على مستوى التندونز كمان فيقوم عامل لي المنظر ده وعلشان الافكشن في عيانين سبونديلو ارثرايتس بيبقى بيبقى اي سيماتريكال فممكن تلاقي ان هو عنده اكتر من من جوينت افكتد جوه الديجيتال واحد بينما الصوابع اللي بعديه زي ما انتم شايفين كده ما تلاقوها ان هي مش افكتد خالص تمام ده شكل كده كده شكل الدكتيلايتس في الطبيعي تمام والصوره دي كمان فيها نيل تشينجز ودي ممكن تحصل في عيانين السورايتيك ارثرايتس والصوره الثانيه دي بتوريكم الانثيزيتس انا عندي هنا الاكيل ستاندر انفليند وبقى سوالن بالمنظر ده تمام السبونديلو ارثرايتس يعني فيهم حاجات بيبقى الافكشن فيها بيبقى اكتر على مستوى السباين يعني بيبقى بريدومينتلي اكزي وده اللي بيحصل في النون راديوجرافيك سبا والراديوجرافيك سبا اللي هو اسمه الثاني الانكيلوزنج سبونديلايتس وفي حاجات بقى اون ذا اذر هاند بتلاقوا الافكشن فيها بيبقى بريفرال اكتر على مستوى البريفرال جوينتس اكتر وده اللي بيحصل في الرياكتيف ارثرايتس والسورايتيك ارثرايتس ارثرايتس انفلاميتي اسوشيتد وذ انفلاماتوري باول ديزيز والاندفرنشيتد سبونديلو ارثرايتس طيب لما جينا هنا اتكلمنا على الجزء بتاع الاكزيال قلت لكم ان في حاجه اسمها نان راديوجرافيك وفي حاجه اسمها اكزيال انكلوزنج سبوندلايتس ايه هو بقى الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان انا او المريض يعني اول ما بيبتدي يحصل عنده افكشن على مستوى السباين الافكشن ده بيحصل في صوره انفلاميشن فالانفلاميشن في الارلي ستيجز مش بيبان في الاكس ريز تمام بيبان بس في الام ار اي لان ده بيبقى انفلاميشن بيحصل عندي اكيوميشن بقى في انفلاماتوري فلويد ويحصل عندي بون مارو ديما نتيجه الانفلاماتوري بروسس اللي حاصله دي فدي حاجه في الارلي ستيجز مش بتبان في الام ار اي مش بتبان قصدي غير في الام ار اي مش بتبان في الاكس ريز طيب في الادفانسد كيسز بقى بيبتدي يحصل عندي افكشن بقى على مستوى البون يحصل ايروجنز ويحصل نيو بون فورميشن فتبتدي بقى المانيفستيشنز تظهر في الاكس ري في المرحله دي بيبقى اسمه راديوجرافيك سبونديلو ارثرايتس او بيبقى اسمه انكيلوزنج سبونديلايتس تمام طيب ده كده باثوجينيس بتاع سبونديلو ارثروباثي وهو هو نفسه هو الباثوجينيس تقريبا بتاع اي اوتو اميون ديزيز انا بيبقى عندي عيان تعرض لانتيجين وهو كان جينيتيكلي بريديسبوزد يعني كان عنده حاجه زي اتش ال اي بي 27 يعني اللي خلى يعني مثلا تعرض لانتيجين زي انفكشن مثلا وفي النورمال كونديشنز كان خلاص كان انفكشن ده كان هيبقى يعني الاميون سيستم هيحاربه وخلاص والانفكشن هيخرج والقصه هتحصل وهتخلص على كده لكن في الشخص الجينيتيكلي بريديسبوزد ده حصل عندي تخ... يعني خلل في التعرف على الانتيجين ده فال... فتلخبط بين الانتيجين وبين حاجات الانترنال ستراكشرز بتاع جسم المريض نفسه فحصل عندي اوتو اميون رياكشن فنتيجه الاوتو اميون رياكشن ده ابتدى يطلع عندي حاجه اسمها انفلاماتوري سايتوكاينز والسايتوكاينز دي تعتبر هي الهرمونز بتاعه الاميون سيستم زي الانترلوكين 23 والانترلوكين 17 والتي ان اف الفا دي كلها اكزامبلز للسايتوكاينز السايتوكاينز دي بتعمل عندي انفلاميشن اوف ذا انثيزس زي ما اتفقنا قبل كده والسينوفيوم تو اسر اكستنت طيب ده كده اللي بيحصل عندي في السبونديلو ارثرايتس اللي بيحصل بقى في الانكيلوزنج سبونديلايتس ان الانفلاميشن ده بيهيل باي فايبروز والفايبروز ده بيحصل فيه اون توب كالسيفيكيشن ويحصل عندي اوسيفيكيشن او نيو بون فورميشن تمام طيب الانكيلوزنج سبونديلايتس ده اللي هو زي ما اتفقنا قبل كده هو الراديوجرافيك سبا اللي هو تايب اوف اللي هو واحد من ديزيزز بتاعه السبونديلو ارثرايتس بيحصل في ميدل ايج بيحصل في يونج ايج بيحصل في السن اللي هو عادة ما بين 20 ل 30 سنة ممكن يحصل بدري عن كده وبيبقى الحالة دي اسمه جوفينايل أونست بس اتس رير ان هو يحصل بعد في 45 سنة عشان كده لو تفتكروا في محاضرة الباك بين كنا قلنا ان الانفلاماتوري باك بين عادة بيحصل تحت سن ال 40 اتس مور كومن ان ميلز 
الانسب بتاعه بيبقى غالبا جراجوال عكس اللي بيحصل مثلا في حاجه زي الاكيوت ديسك غالبا الانيشال برزنتيشن بيبقى كرونيك انفلاماتوري لو باك بين في اقل من 10% في من الحالات ساعتها ممكن المريض يبتدي يبدا الاول تبقى شكوته الاول في الارثر دي كده الكاركترز بتاعت الباك بين اللي كنا عملنا لها ديسكشن قبل كده في المحاضره اللي فاتت هم ليهم دايجنوستيك كرايتيريا كتير أه، انتوا مش لازم مش محتاجين تحفظوها بالعدد بس هي الايتمز محتاجين تعرفوها ان هو بيبقى بيحصل في سن صغير اقل من 40 سنه يبقى بقاله اكتر من ثلاث شهور اوف انسيدوس او جراجوال اونست بيبقى فيه معاه مورنينج ستيفنس وان هو بيتحسن مع الاكسرسايز هتلاقوا هنا في بعض النقط التانية انتوا اكيد مش مطالبين خالص ان انتوا تحفظوا الكرايتيريا دي بس هتلاقوا فيها مثلا شوية حاجات زي ان هو ما يحصلش عندي امبروفمنت مع الرست ان هو يبقى البين ات نايت الترنيتنج باتوك بين عشان زي ما اتفقنا قبل كده الباتوكس دي هي المنطقة اللي بيبقى موجود فيها السيكرو ايديك جوينت اللي هو بيبقى البرايمري سايت اوف انست طيب بعد كده لما باجي اكزامن بتست فور سيكرو ايديتس لان زي ما اتفقنا كده السيكرو ايديك جوينت ده هو اول جوينت بيبقى افكتد عندي وليه كده تست المفروض ان يعني ايام ما كنتوا بتاخدوا كلينيكال كنا بنشرحهم دلوقتي يعني خلاص الكلينيكال راح بعد كده نتيجه ان زي ما اتفقنا قبل كده انا بيحصل عندي نيو بون فورميشن بيبتدي يحصل عندي جلوبال ليميتيشن في سباين الموبيليتي الموبيليتي بتاعه السباين كله على بعضه تبتدي تبقى افكت سيرفايكل واللمبر سباين وحتى الشيست اكسبانشن لان الشيست بيبقى فيه الكوست اوف فيرتيبرال جوينت اللي هو الجوينت اللي بتوين والريبس في الادفانس كيس يبتدي يحصل عندي بقى ديفورمتي في السباين يحصل فلاتنينج اوف ذا نمبر لوربوزس دورس الكايفوزس في الادفانس كيس البيشنت ممكن يبقى شكله بيبقى عامل زي الكويستشن مارك زي بتبقى بيحصل بيبقى بيحصل عندي مانيفستيشن اوفر البودي برومينس اللي هو ممكن يبقى حاجه زي اللي هو السايت اوف اتاتشمنت بتاع زي ما اتفقنا قبل كده التندون او الليجن ممكن تبقى حاجه زي السيمفيسس فيوبس اسكنتيبروستي الجريتر تروكانتر الريبس الهيلز واخر حاجه بيبقى الاكزامين ممكن يحصل عندي افكشن في البيريفرال جوينتس فاكوردنجلي البيريفرال جوينت اكزامينيشن بيبقى جزء من الاكزامينيشن بتاعي اكتر جوينتس بتبقى افكتد هي الحاجات القريبه من السباين اللي هي الهيبس والشولدرز وبعد كده بتيجي بعد يوم النيس تمام زي ما قلنا في السابق هو ده السيكرو ايديك جوينت التستس بتاعته بتبقى بتبقى فكرتها ان انا يا الا ايدر بعمل دايركت كومبريشن على الجوينت او ان انا بحاول احط ستريس على الجوينت التست ده اسمه فيبر تيست او اسمه باتريك تيست فكرته انا بعمل فيه فليكشن و external rotation of the hip فلما بعمل كده انا زي ما بفتح البلبس فلما بفتح البلبس بستريس بحط ستريس على السيكرو ايديك جوينت اللي هو بيبقى موجود في الباك من ورا وساعتها العيان البوزيتيفيتي بتاعت التست ان هو يقول لي ان هو بيشتكي من وجع في السيكرو ايديك جوينت اللي هو في منطقه البطرس لان ال... لان لو العيان عنده وجع في الهيب هيشتكي برده من بين بس ساعتها هيبقى انتيريور في السايد بتاع الهيب بعد كده زي ما قلت لكم بيبتدي يحصل عندي بقى الادفانس ديفورمتيز دي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده يبتدي uh, يحصل عندي كده شكل النورمال سباين اللامبر لوردوز ده بيبقى لوست يبقى خلاص بيحصل فيه ستريتنج والكايفوزز بيبقى اكسجريتد في البيشنت كل يوم يبتدي يحصل له كده الفورورد هاد بوستشر في المنظر اللي انتوا شايفينه ده تمام دي صوره ثانيه بتورينا برده نفس الحكايه البيشنت هنا عنده لوس للنمبر لوردوز اكسجريتد كايفوزز فورورد هاد بوستشر ونتيجة الـ abnormal intestinal spine ده ممكن يبتدي يحصل زي ما انتم شايفين كده يحصل عندي flexion كمان من النيز دي حاجات صور historical شوية بس هي يعني بتورينا الـ advanced case بتاعت الـ anti-nosing spondylitis بيبقى شكلها ازاي في الطبيعة الـ patient ده يعني هو مش مش موطي هو ما يقدرش يفرد ضهر عن كده يعني في ناس من كتر ما الحالات بتبقى extreme ما بيعرفش يبص قدامه يعني يبقى خلاص تبقى راسه تبقى facing الأرض علشان كده يعني لما نيجي نتكلم في اهميه انكم تفرقوا حاجه زي دي وان انتوا تلقطوا العيان ده وبوردنج يتحول وياخد التريتمنت المناسب انت كده يعني بت يعني بتفرق تماما في الكواليتي اوف لايف بتاعه المريض دي كده صوره برضو هيستوريكال شويه بتورينا بيشنت يعني من اول ما ابتدى في الاول ان هو شخص نورمال لحد ما بقى في عنده في الاخر انكيلوزنج سبونتايتس بالفيكس ديفورمتيز زي ما انتوا شايفين دي على مستوى السباين الشوبر تيست ده تيست بيقيس الليميتيشن بتاعت الموبيليتي بتاعت اللمبر سباين 
من هو بتقف في ان انا في عندي كده اثنين ديبريشنز كده موجودين في الظهر اسمهم ديمبل اوف فينس باخد عندهم خط وبعد كده بطلع فوقي 10 سم باخد خط ثاني بعدين بطلب من عيان ان هو يعمل فول فليكشن اوف ذا سباين واخد انذر ميجرمنت نورمالي ال 10 سم دي لما البيشنت بيفلكس السبيسز بتوين فيرتيبري بتوسع فالمسافه دي بتبقى 15 سم فالبيشنتس الانكيلوزنج سبوندلايتس بيبتدي يحصل عندهم بروجريسيف ليميتيشن لحد ما في بعض الحالات ممكن ال 10 سم دي مع الفليكشن ما تفضل 10 سم الشيست اكسبانشن بيتقاس تقريبا عند الليفل كده بتاع النيبلز بطلب من البيشنت ان هو ياخد فول انسبيريشن واخد قياس وبعد كده فول اكسبيريشن واخد انذر ميجرمنت وبقيس المسافه بين الاثنين المفروض لو قلت عن اثنين ونص سنتي يبقى كده انا في عندي ليميتيشن في السبينال ليفلتي في ال في الشيست اكسبانشن سوري طيب زي ما روماتويد ارثرايتس ليه اكسترا ارتيكيولار مانيفستيشنز الانكلوزنج سبونتيلايتس كمان ليه اكسترا ارتيكيولار مانيفستيشنز زي الايرايتس ال ممكن يحصل حاجات كارديكية كلها حاجات رير بس ممكن تحصل والأيرايتس هو الأكثر واحد كومن فيهم كارديك مانيفستيشن سو ان ذا فورم اوف أورتايتس بيحصل عندي انفلاميشن على مستوى الأورتيك روت فبيهيل باي فايبروزس فيحصل عندي انكومبتنس أو ريجيرج ممكن يحصل ايبيكال لانج فايبروزس أو كافيتيشن علشان ممكن يحصل عندي نيورولوجيكال مانيفستيشن لأن النيو بون فورميشن اللي حصلت والديفورميتيز اللي حصلت دي بتبتدي ممكن تعمل لي نارويينج للفورامينا اللي بتعدي منها النيرف روتس وتعمل كومبريشن للروتس ويعني دي حاجة دي حاجة بارادوكسيكال شوية بس العيان ده عنده نيو بون فورميشن العظم السباين بتاعه فيه عظم كتير ومع ذلك بيبقى لايبل أكتر للفراكشر ليه؟ لأن هو هي لوست الفلكسيبيليتي بتاعت السباين يعني هو هو كده خسر خلقة ربنا في السباين اللي بيتحرك ويبقى فلكسيبل فبقت أي خبطة ممكن تقوم عاملة له يعني تخليه يبقى يتكسر تمام ده كده شكل الأيرايتس اللي هو الإنفلاميشن بيحصل عندي فبيقوم عاملين لي ريدنس في السباين في السكيرة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده طيب زي ما وضحنا مرة قبل كده برضه في محاضرة الميكانيكال باك بين ممكن انفلاماتري ماركرز اللي هي الإي إس آر والسي آر بي يبقوا عاليين الروماتويد فاكتور بيبقى نيجاتيف ال إتش إل إي بي 27 بيبقى بوزيتيف عند بعض العيانين تمام آه خلينا بس عارفين نقطة إن التست غالي وفي نفس الوقت كمان 80% من الناس اللي عندهم بوزيتيف إتش إل إي بي 27 مش هيجيلهم انكلوزنج سبونديلايتس فهو مش مش لمجرد ان عيانه عنده اتش ال اي دي 27 بقى كده عنده انكيلوزنج سبونديلايتس لكن هو ليه دور مساعد في التشخيص لان هو بيوريني الجينيتك بريديسبوزيشن الموجود عند العيان. طيب بيجي بعد كده دور الايمجنج والايمجنج اول حاجه ببتدي بيها هو السيكو ايدياك جوينت لان هو اول جوينت بيبقى افكت في عندي جريدنج للافكشن بتاع السيكو ايدياك جوينت جريد 0 بيبقى نورمال جريد 1 اللي هو سسبيشس يعني السيكو ايدياك جوينت هو لما نشوفه بعد كده في الايمجز اللي بعد دي هو مش جوينت سهل قوي ان هو يتشاف هو دمه تقيل يعني فالفايندنجز اللي فيه ساعات بتلخبط ففي جريد 1 بيبقى بيبقى سسبيشس اللي هو انا مش انا مش متاكده منه في جريد 2 بقى في عندي حاجه مينيمال ابنورماليتي في جريد 3 بقى في عندي حاجه مودريت او ادفانس سيكو ايليتس وفي جريد 4 بقى في عندي سيفير ابنورماليتي اللي هي بتوصل لتقوط الانكيلوزي يعني الجوينت تتقفل كله هو ده كده السايد بتاع السيكو ايليا جوينت اللي انتم شايفينه ده تمام ده كده شكله نورمال هنا تبتدي تحس كده ان هو الجوينت هو شكله مش مظبوط ولا ايه؟ هو مكمل كده ولا في حاجه انتربتد في النص؟ لا هنا الجوينت بقى فعلا شكله بقى فيه ناروينج ده كمان في حته زي ما يكون واسعه شويه في جريد 3 بقى لا انا كده خلاص بقيت متاكده ان انا في عندي ابنورماليتي طيب هتلاقوا ان مكتوب في ناحيه سودو دايلاتيشن وفي ناحيه سكليروزس هو ايه اللي بيحصل في عيانين الانكيلوزنج سبونديلايتس؟ ايه اللي يخلي الجوينت يوسع؟ انا بقول ان هو بيحصل فايبروزس وكالسيفيكيشن. اللي بيحصل ان انا بيحصل عندي انفلاميشن. والانفلاميشن ده زي الروماتويد ارثرايتس بيعمل ايروجن. تمام؟ فالايروجنز دي لما تيجي ايروجن جنب ايروجن جنب ايروجن تديني امبريشن الجوينت كله على بعضه وسع بالمنظر ده. طيب تيجي بعد كده الايروجن دي هيل باي فايبروزس ونيو بون فورميشن فيبقى عندي سكليروزس اللي هو هنا هتلاقوا ان هو البياض اللي باين حوالين الجوينت ده فممكن الجوينت يبقى اللي غالب فيه الجزء بتاع القص الايروجنز فبدا يبقى تبقى في الاخر النتيجه سودو دايلاتيشن او ممكن الاقي ان الغالب عليه هو نيو بون فورميشن فالاقي ان الجوينت بالعكس بقى نارو وبقى فيه سكليروزس 
تمام زي ما انتم شايفين بقى هنا انا خلاص الجوينت عندي اتقفل انا كده خلاص ما بقتش شايفه سيك من ايديك جوينت انا السيكرم والايديا ما عندي بقى كلهم على بعض حته واحده تمام طيب بالسباين هو كمان يعني ممكن يبقى فيه ابنورماليتيز ديفينتلي في البدايه بيبتدي يحصل عندي سكويرنج يعني الكيرفتشر العاديه بتاعه الفيرتيبرا دي بتبقى لوس وبعد كده يبتدي يحصل عندي كالسيفيكيشن للانيولاس فايبروزس زي ما قلت لكم في سلايد سابقه قبل كده هو ده بيبقى البرايمري سايت اوف افكشن ويحصل بقى نيو بون فورميشن النيو بون فورميشن هنا يبقى بقى ليها اسم مختلف عن الاوستيوفايت بتاعت الاوستيوارثرايت يبقى اسمها هنا سندسموفايت والسندسموفايت دي لما تيجي عندي سندسموفايت مختلف كتير تخلي العظم ده كده زي ما انتم شايفين شكل سكويرنج انا ما بقتش شايفه الكيرف بتاع الفيرتيبرا اللي هو كان المفروض يبقى موجود نورمالي الفيرتيبرا بقى شكلها مربع بالمنظر ده هنا ابتدى يحصل عندي كالسيفيكيشن الانيولس فايبروزس ابتدى يحصل عندي نيو بون فورميشن اللي هي السندسموفايتس دي بتبقى بتطلع عندي بوني بروجكشن من هنا ومن هنا يمسكوا مع بعض فلاقي الاثنين فيرتيبري تون بالمنظر ده تمام وزي ما اتفقنا كده في الادفانس كيسز ادي كده سبونديلو فايت مع كالسيفيكيشن للليجامنت هنا خلى السباين كله على بعضه بقى واحده واحده احنا زمان كده واحنا صغيرين كان حد من اساتذتنا كان بيجيب لنا سباين حاجه بتاع بيشن بوست مورتم هما مش ملزقينه بس هو السباين كله على بعضه بقى ماسك بقى, بقى حته واحده الفقرات كلها ماسكه في بعض طيب زي ما وضحنا في بدايه البرزنتيشن لما اتكلمنا في الفرق بين الراديوجرافيك والنان راديوجرافيك سبا في الارلي فيزز ما بيبقاش اصلا عندي في الارلي فيزز عندي انفلاميشن بيعمل لي بون مارو ايديما اللي هو البياض اللي انتم شايفينه ده تمام والبون مارو ايديما دي ممكن ما تبقاش باينه في الاكس ريز يعني او هو هي اكشلي ما بيبانش في الاكس ريز ان اللي بيبان عندي في الاكس ري ان انا يبتدي يحصل عندي بوني اب نورماليتي اللي هي ايروجنز ونيو بون فورميشن تمام دي حاجه يعني دي حاجه اسمها كلاسيفيكيشن كرايتيريا بتاعت الاكسيل سبونديل ارثروباثي هي حاجه بتساعدني في تشخيص العيان انتوا مش مطالبين تحفظوها بس هي بس يعني هي فكرتها بس هي بتوضح لكم انا علشان اشخص عيان يا الا بيبقى عنده ايه ذا سيكرو ايديتس باين بالايمجين ومعاه اي حاجه ثانيه واحده بس من السبونديل من السبا فيتشرز دي او ممكن لو ما كانش عنده سيكرو ايديتس يبقى عنده اتش اي بي 27 في الحاله دي يبقى في عنده تو سي تو سبا فيتشرز دي تمام آه، السلايد دي بتوضح لنا تاني الفرق بين النان راديوجرافيك والراديوجرافيك في الارلي فيز زي ما اتفقنا بيبقى الانفلاميشن بس ظاهر على الام ار اي امال امتى بقى يبقى العيان عنده انكيلوزنج سبونديلايتس لما يبقى عنده حاجه اسمها يعني لما يجمع الكرايتيريا بتاعت حاجه اسمها نيويورك كرايتيريا فور كلاسيفيكيشن اوف انكيلوزنج سبونديلايتس دي فكرتها في ايه؟ هي فيها جزء كلينيكال اللي هي بتبقى الحاجات الكومباتبل مع الباك بين نفسه الميكانيكال باك بين والليميتيشن بتاع السباين الموبيليتي انتوا مش مطالبين تحفظوا الحاجات دي بس يعني فيها يعني في شويه كونسبتس كده المفروض تعرفوها. ااا الراديولوجيكال بقى المفروض العيان يكون عنده سيكرو ايليتس اتليست جريد 2 بايلاترالي او يبقى عنده جريد 3 او 4 يونيلاترالي. لو تفتكروا ده كان الجريدنج بتاع السيكرو ايليتس اللي قلناه في الاول لما قلنا ان 2 يعني في عندي مينيمال ابنورماليتي. و3 بقى عندي مودريت او ادفانسد ابن نورماليتي فالا علشان اقول ان العيان عنده انكيلوزنج سبونديلايتس علشان يبقى فولفيلنج الكرايتيريا بتاعت الانكيلوزنج سبونديلايتس لازم يكون عنده اتليست جريد 2 في الاثنين سيكو ايليا جوينتس توقف البروجرام طيب 
في طب لو العيان ما استجابش على النون سيفيرس وقتها يعني جربت نون سيفيرس وقتها عشان نمط وقت العيان مش مستجيب يبقى هنا دي دور البيولوجيس البيولوجيس دي حاجات بتبقى فيري افكتيف بس هي اكسبانسيف زي ما كنا بنقول في السايكو جينز اللي في الاول هي تبقى حاجات الاجينز السايكو جينز السايكو جينز هي اللي زي ما قلت لك الهرمونز بتاعت الايمون سيستم اللي بتعمل الانفلاميشن فانا هنا بدي حاجه بتبقى اجينست الهرمونز دي اجينست الانترلوكين 17 اجينست سي ان اف الفا اللي هم اللي بيعملوا انفلاميشن فاكوردنج بتوقف البروجريشن بتاع الديزيز الحاجات الديزيز موديفايد ايجنتس اللي زي السالفا سالاسين والميتوترسيل بيبقوا اخدتوهم في الروماتويد ارثرايتس بيبقى بس لو العيان عنده بريشر ارثرايتس يبقى ملوش اي الستيرويد سينما لهاش دور تمام طيب اخر حاجه بقى في عندنا حاجات مساعده هنا بقى يعني ده عكس الميكانيكال باك بين انا هنا التريتمنت اللي هو ان ذا فورم اوف دراجز هو العلاج الاساسي بتاعي لكن في حاجات بقى ممكن تساعدني شويه في حاجات فيزيكال زي البريدنج اكسرسايز اللي بتحسن الشست اكسبانشن لان احنا زي ما قلنا قبل كده هو بيبقى ليميتد رينج اوف موشن اكسرسايزز وريلاكسيشن اندر ووتر الحاجات دي بتبقى فكرتها ان هي بتحسن الموبيليتي بتاعه السباين خصوصا لما يبقى لسه الموضوع ما وصلش للبون فورميشن لما نبقى لسه في مرحله ان احنا في عندنا فايبروز وكالسيفيكيشن والحاجات دي والسترينثنينج اكسرسايز بتاعه الباك والنك اكستنسورز علشان تافويد الكايفوتك بوستشر العيان بيخش فيه ده طيب هل السيرجري هنا ليها اي دور يبقى ليها دور في حالات فيري ليميتد ممكن يبقى ليها دور لو العيان يعني بقى عنده سباينال ابنورماليتي لدرجه هو في الادفانس كيس لو ممكن كمان يبقى ليها دور في البريفرال جوينت افكشن لان هو مشكله العيانين دول ان هم حتى في البريفرال جوينت افكشن ممكن عنده بيحصل عنده جدا وهو ده كان السبب اللي بيخلي البيشنتس بيحصل لهم انفلكشن في النيس زي ما وريتكم في الصور فاكوردنج دي ممكن يحتاجوا ان هم يعملوا حاجات زي هيب ريبليسمنت تمام طيب ده كده كان اخر محاضره اسئله في المحاضره سواء الاولانيه او الثانيه قولوا لي طيب اعتقد كده مفيش اسئله ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته